ex-ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, Carlos Mink, Sarney Filho e José Carlos Carvalho, discutem o novo Código Florestal nas Comissões de Meio Ambiente, Agricultura, Ciência e Tecnologia do Senado. O convite foi formulado pelo relator, senador Jorge Viana, como forma de aperfeiçoar o projeto já aprovado pelos deputados. O debate sobre o projeto do novo Código Florestal reuniu ex-ministros do Meio Ambiente que opinaram sobre o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e demonstraram suas principais preocupações sobre a proposta. Em maio, antes da votação do projeto na Câmara, os ex-ministros entregaram à presidência do Senado e à presidente da República, Dilma Rousseff, uma carta com as mesmas preocupações. A ex-senadora Marina Silva disse que o Senado terá a possibilidade de corrigir os equívocos aprovados pela Câmara e deve surpreender positivamente. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados possibilitou o aumento do desmatamento em 450% no estado do Mato Grosso e é claramente um projeto voltado para anistiar quem desmatou ilegalmente. Portanto, é fundamental corrigir esse erro aqui no Senado. Os senhores senadores têm essa competência como casa revisora. A presidente Dilma pode muito bem trabalhar a sua base. E eu acredito mesmo que todos os partidos terão uma postura diferente. Até porque, historicamente, no Senado, a gente consegue fazer um debate mais próximo. Para o presidente da Federação da Agricultura do Acre, Açoeiro Veronês, o Senado deve promover algumas mudanças necessárias, porque o texto merece alguns reparos, notadamente com relação aos artigos de interpretação duvidosa, para que não possa permitir ações judiciais no futuro. O, o objetivo maior do texto é que não se avance no desmatamento, mas que também se mantenha a área de produção hoje existente, corrigindo, recuperando apenas aquelas que efetivamente estão causando algum risco. Por quê? Porque o Brasil produz toda essa agricultura que nós temos, a pecuária, em apenas 27,7% do país. Na opinião do relator senador Jorge Viana, o Brasil deve buscar um modelo sustentável de produção e que o parlamento deve ser independente para legislar, mas deve considerar a dependência em relação ao meio ambiente uma vez que o dano causado a um bioma vai interferir em todo o planeta. Eu penso que dessa maneira a gente lida com a realidade do desafio, que é fazer com que o Brasil possa se transformar numa grande potência do ponto de vista da produção e da criação, ou seja, da agropecuária e da produção agrícola, mas também que a gente possa mudar o modelo agrícola do Brasil. O modelo agrícola do Brasil hoje avançou muito, melhorou muito com a Embrapa e outras instituições, mas é uma produção insustentável. Ela está muito vinculada a uma dependência de insumos importados. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo para a produção agrícola. E nós não queremos ter esse título. Nós queremos uma agricultura sustentável. Para isso, nós precisamos do meio ambiente, do equilíbrio, do manejo das águas, do manejo do solo. E o Código Florestal tem que vir com dois grandes propósitos. Mudar o modelo da agricultura do Brasil e da segurança jurídica para quem quer produzir e criar, mas também consolidar o Brasil como uma grande potência ambiental no mundo. Música